வணக்கம் வி எம் சித்த மருத்துவ மையத்தின் சார்பாக உங்களின் மருத்துவர் டாக்டர் மு கலைவான் இந்த பேரில் என்ன பார்க்கலான்னா ஒரு திரைப்படத்தை பற்றி பார்க்கலாம் அது ஜாப்பனீஸ் ஒய்ஃப் அப்படின்னு இந்திய மொழி சினிமா பெங்காலி ஃபிலிமு இதை வந்து டூ தௌசண்ட் டென்னில் அப்பல்னா சென்கிற முக்கியமான ஒரு டைரக்டர் வந்து டைரக்ட் பண்ண படம் இதை படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஸ்டோரின்னா இது வந்து ஒரு லவ் ஸ்டோரி அந்த லவ் ஸ்டோரியில் என்ன ஒரு சிறப்பான ஒரு விஷயம்னா ஹீரோவோ ஹீரோயினோ வந்து பார்த்துக்கவே மாட்டாங்க அது எப்படின்னா பெங் பெங்காலில் இந்த கடை நடக்குது அது ஒரு கிராமம் அதை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஓடில் ஒரு இயற்கை சூழ்நிலை சார்ந்த கிராமம் இந்த கதை நடக்கிற காலகட்டம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஃபோனு லேப்டாப்பு இந்த மாதிரி கனிப்பொறி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து மக்கள் வாழ்க்கையில் என்டர் ஆகாத ஒரு காலகட்டம் அங்கே வந்து எஸ்டிடி ஐஎஸ்டி தான் வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த கதை வந்து நடக்குது அதாவது அந்த ஹீரோவும் ஹீரோயினும் பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ வந்து பெங்காலில் இருக்கிற ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ஹீரோயின் வந்து ஜப்பான் நாட்டை சேர்ந்தவங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் எப்படி பரிச்சயமாகுதா கடிதங்கள் மூலமாக பரிச்சயமாகுது அந்த பரிச்சயமானது வந்து அப்படியே நாளடைவில் என்ன ஆகுதுன்னா காதலாக மாறுது அது ஒன்றும் பெரிய சிம்பிளான விஷயந்தான் ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து அது கல்யாணத்தில் போய் முடியுது இந்த கல்யாணம் வந்து எப்படி நடக்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹீரோவுக்கு வந்து அவரோ டீச்சராக ஒர்க் பண்ணுறாரு பெரிய அளவு வந்து சம்பாத்தியம் கிடையாது அதே மாதிரி ஜப்பானில் இருக்கிற அந்த பொண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை ஸோ அம்மாவை பார்த்துக்கிற ஒரு கேரக்டர் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது அவங்களாலேயும் வந்து இங்கே வெளியே வர முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேரேஜ் வந்து எப்படி நடக்குதுன்னா அந்த ஜப்பான் நாட்டு அந்த ஹீரோயின் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அப்போ வந்து அவங்க பாரம்பரிய உடை அதாவது கல்யாணத்தில் போட்டுக்கிற அந்த பாரம்பரிய உடையை வந்து போட்டுக்கிறாங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ரிங்கை வந்து ஹீரோவுக்கு அனுப்புகிறாங்க அதே மாதிரி இங்கே வந்து அவன் அவன் ஹீரோ வந்து அந்த அந்த ஊருக்கு இந்த பேங்கிள்ஸு அதாவது வலையலையும் குங்குமத்தையும் அனுப்புகிறான் அந்த டைமை வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி அவங்க வந்து அந்த மேரேஜை வந்து பண்ணிக்கிறாங்க ஆனால் காலம் வந்து சூழ்நிலை வந்து ஒத்துழைக்கலை அவங்க வந்து ரெண்டு பேர் மீட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆகலை கிட்டத்தட்ட பதினேழு வருஷம் அவங்களால் வந்து மீட் பண்ணவே முடியல அவங்க அம்மா வந்து ஹீரோயினோட அம்மா வந்து இறந்து போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஹீரோயின்கே பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு சரியில்லாத ஒரு விஷயம் நடக்குது அவங்களாலேயே வந்து அந்த ஹீரோவை மீட் பண்ண முடியல ஆனால் இவங்களுக்குள்ள அந்த கடித போக்குவரத்து வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கு இவங்க திருமண வாழ்க்கை வந்து கடிதங்கள் மூலமே வாழ்ந்துகிட்டே வராங்க அது பதினேழு வருஷம் ஆயிடுது அது அதுக்கு அப்புறமும் கூட பார்த்தீங்கன்னா அவங்களால வந்து மீட் பண்ண முடியல அப்ப அந்த ஒரு காலகட்டத்துல அந்த அந்த வீட்டுக்கு வந்து ஒரு விதவை வராங்க விதவை வந்து அந்த ஒரு பத்து வயசு பையன் அவங்க வந்து அந்த வாதா வெட்டி அந்த வீட்டுக்கு வராங்க இந்த ஹீரோவோட அம்மாவே பார்த்தீங்கன்னா இவனை வந்து தத்து எடுத்து தான் வளர்த்துருப்பாங்க அந்த விடோவை வந்து அந்த திருமணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த பொண்ணை தான் வந்து இவருக்கு மேரேஜ் பண்ணி வைக்கணும்னு நினைக்கிறாரு ஆனால் இவர் வந்து நான் வந்து வேற ஒரு பொண்ணை ஜப்பானில் நாட்டை சேர்ந்த அந்த பொண்ணை வந்து நான் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டேன் அதனால் வந்து என்னால் வந்து மேரேஜ் பண்ணிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு போனதால் இந்த இவங்களை வந்து அவரால் மேரேஜ் பண்ண முடியல இப்போ வந்து அவங்க வாத வெட்டியாக அவங்களே வராங்க ஆக்சுவலி இந்த கேரக்டர் வந்து அவங்களுக்கு உண்டான அந்த திருமண உறவை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு விஷயமா அந்த கேரக்டர் வந்து சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த விதவையாக நடிக்கிற அந்த லேடி வந்து அவ்வளோ அற்புதமாக நடிச்சிருப்பாங்க அதாவது அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு துணை வந்து தேவைப்படுது அது வந்து காதலுங்கிற ஒரு விஷயத்தில் அந்த ஒரு வார்த்தையில் அதை அடைக்கிட முடியாது அது அதையும் தாண்டி ஒரு ஏக்கம் ஒரு துணை வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்படுறது அது அழகாக வந்து அவங்க வெளிப்படுத்துகிறாங்க அந்த கே அந்த கேரக்டர் வந்து நம்ம சமுதாயம் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு விதவைங்கிற அந்த ஒரு கேரக்டரை எந்த அளவுக்கு வந்து அடிமைப்படுத்தி வச்சிருக்கு எப்படி அவங்களோட உணர்வுகளுக்கு வந்து எப்படி தடை போட்டிருக்குங்கிற விஷயத்த வந்து அவங்களோட கேரக்டர் மூலமாக நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஹீரோயின்க்கு வந்து ஜப்பான் நாட்டை சேர்ந்த அந்த பொண்ணுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் போகுது அதான் கேன்சர் வந்துடுது அப்போ இங்க இருக்கிற அந்த ஹீரோ வந்து அவனோட கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி அவளோட கேஸ் ஹிஸ்ட்ரியை வாங்கிக்கிட்டு இங்க இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் டாக்டர்ஸ் போய் மீட் பண்ணுவாரு அதான் ஹோமியோபதியை பார்ப்பாரு ஆயுர்வேதாவை பார்ப்பாரு மற்ற மருத்துவ முறைகள்லாம் போய் பார்க்கறாரு பார்த்துக்கிட்டு அவருக்கு மருத்துவம் வந்து அவரால் செய்ய முடியல அங்கேயும் வந்து அவரால் போக முடியல ரொம்ப வந்து இக்கட்டான ஒரு காலகட்டமாக
அவர் நிமோனியால பாதிக்கப்படுறாரு அப்பவும் வந்து அந்த விதவிப்பின் தான் அந்த ஹீரோவை வந்து பாத்துக்கிறாரு அது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த முடிய வந்து யாராலும் எதிர்பார்க்க முடியாது கொஞ்ச நாள்ல டாக்டர் வந்து பாக்குறாரு ஒரு நிமோனியா இன்ஃபெக்ஷனுக்கு வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து தேவைப்படும் அது வந்து ஊர்ல இருந்து தான் வரணும் நகரத்துக்கு போய் தான் வாங்கணும் ஆனா யாருமே போக முடியாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு காற்றும் சூறாவளி புயலும் அதிகமா இருக்கு அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அந்த லெட்டர்ஸ் அந்த ஹீரோயின் எழுதின லெட்டரை வந்து அவன் கையில வச்சுக்கிட்டு அவனோட உயிர் வந்து பிரியும் இது ரொம்ப எதிர்பார்க்காத ஒரு சம்பவமாவே ஆடியன்ஸுக்கும் இருக்கும் எல்லாருக்குமே அந்த கதாபாத்திரங்களுக்கும் இருக்கும் ஆனா என்னன்னா இதுக்கப்புறம் அவனோட வாழ்க்கை வந்து முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்ன ஆகுதுன்னா கடைசியில கிளைமேக்ஸ்ல அந்த யாரு வந்து இறந்துடாவங்க அந்த ஜப்பான் நாட்டு பெண்மணி வந்து இறந்துடாவங்க நினைச்ச அந்த கேரக்டர் வந்து திரும்பி அந்த ஊருக்கு வருவா வரும்போது ஒரு விடோ அதாவது இந்திய முறைப்படி அந்த வெள்ளை உடைய அணிஞ்சுக்கிட்டு முடியெல்லாம் எடுத்துட்டு மொட்டை தலையோட அவ அவ வீட்டுக்கு வருவா அந்த விதவையா ஏற்கனவே விதவையா இருக்க பெண் வந்து அவளை வரவேற்பா இதோட வந்து படம் படம் வந்து முடியும் இது வந்து என்னன்னா ரொம்ப அற்புதமா எடுத்திருப்பாங்க அந்த கதை நடக்கிற அந்த காலகட்டம் அந்த லொக்கேஷன் எல்லாமே வந்து ரொம்ப சிறப்பா வந்து வெளிக்காட்டியிருப்பாங்க அவனோட அந்த காத்திருப்ப வந்து அந்த இயற்கை வந்து அவ்வளவு அழகா வந்து ஷேர் பண்ணிக்கும் அவ்வளவு பெரிய ஆறு அந்த படகு அந்த சவாரி அந்த சூழல் அந்த கதை நடக்கிறதுக்கு உண்டான சூழல் வந்து ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் அந்த சூழல் வந்து அப்படி இல்லைன்னா அவன் வந்து என்னைக்கும் வந்து மனநிலை பாதிக்கப்பட்டிருப்பான் அந்த இயற்கை வந்து அவனுக்கு அவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ணுது அது அழகா வந்து பிரசன்ட் பண்ணிருக்காங்க இந்த படத்துல வந்து அதிகம் படியான வசனங்களே இல்லை வசனங்களே இல்லாம வெறும் காட்சிகளாகவே மூவ் பண்ணிருப்பாங்க அதாவது வந்து இத டைரக்ட் பண்ண அப்பல் அப்பல்நாசன் வந்து ஒரு கதையா வந்து எழுதணும் தான் நினைச்சிருக்காங்க ஆனா இந்த படம் வந்து ஒரு கவிதையா தான் முடிவுக்கு வரும் அந்த அளவுக்கு வந்து மனச வந்து அவ்வளவு வந்து காயப்படுத்துற ஒரு விஷயமா அதுல இருக்கும் ஆனா எங்கேயுமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வன்முறையோ இல்ல அதிகப்படியான மிகை உணர்ச்சியோ எதுவுமே இருக்காது எல்லாமே இயல்பாவே தான் இருக்கும் அதே மாதிரி கதை வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா நகர மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா பாத்தீங்கன்னா ஒருத்த வந்து காத்திருக்கானா காத்திருக்கும் காலம் வந்து ரொம்ப அதிகப்படியான காலமா நமக்கு தெரியும் ஒரு மணி நேரம் நம்ம காத்திருக்கிற விஷயமே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு நாள் மாதிரி தெரியும் ஆனா அவன் வந்து பதினேழு வருஷம் வந்து அந்த ஹீரோயின்காக அவன் காத்துக்கிட்டு இருக்கான் அந்த காத்திருப்புங்கிறதுக்குள்ள எவ்வளவு விஷயங்கள் அடங்கி இருக்குங்கிறது வந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் ரெண்டு பேருமே வந்து சேர்ந்து வாழவே இல்லை ஆனா உண்மையிலேயே அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழவே இல்லையா அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சா அப்படி கிடையாது ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற கணவன் மனை வந்து சேர்ந்துதான் இருக்காங்க ஆனா அவங்க வாழ்க்கை வாழ்ந்தாங்கன்னு பார்த்தா கிடையாது ஆனா இவங்க கடிதம் கடிதம் மூலம்தான் வந்து அந்த அந்த பகிர்ந்து கொள்ளுதல் இருக்கு அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து வாழ்ந்திருக்காங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு காட்சியில வந்து அந்த விதவை பொண்ணு பொண்ணு மேல அந்த ஹீரோக்கு வந்து ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் வரும் அப்படி வருவத வந்து அவன் வந்து வெளிப்படுத்துவான் அந்த ஜப்பான் நாட்டு பொண்ணுக்கு இந்த மாதிரி அவன் மேல வந்து எனக்கு ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் வந்துருச்சு இத வந்து நீ கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் அங்க ஒரு விஷயத்த வந்து வெளிப்படுத்தும் போது அந்த உறவோட ஆழத்தை அந்த டெப்த்த வந்து நம்ம ஈஸியா நம்மால புரிஞ்சுக்க முடியும் பாத்தீங்கன்னா இந்த எல்லா உறவுகளுக்கும் அடிப்படை என்னன்னா உண்மை அந்த உண்மைங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அந்த ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல இருந்து அதுதான் வந்து படத்தை வந்து தூக்கி நிறுத்துற ஒரு காட்சியாவே இருக்கு அதே மாதிரி அந்த இவ்வு இத்தனை நாள் காத்திருக்கிறதுல அந்த காமங்கிற விஷயத்த அந்த அவர் வந்து எந்த அளவுக்கு அதை ஹேண்டில் பண்ணாரு எப்படி சஃபர் பண்ணாருங்கிற விஷயத்தையும் அழகா அதுல வந்து காமிச்சிருப்பாங்க அந்த சுய இன்பம் அனுபவிக்கிற காட்சியை வந்து மறைமுகமா காமிச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி காட்சியை வந்து காட்டுறதே வந்து ரொம்ப போல்டான விஷயம் அதுக்காகவே அப்பல்நாசன் வந்து நம்ம வந்து பாராட்டலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு இடத்துல வந்து ஒரு ஹோட்டலுக்கு போவோம் அங்க வந்து ஒரு டிவில வந்து ஒரு பொண்ணோட டான்ஸ் வந்து போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அத வந்து வாயப்புலந்து அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான் அதாவது அவனும் வந்து ஒரு சாதாரண மனிதன் தான்ங்கிறத வந்து அழகா அந்த ஸ்கிரிப்ட்ல வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது கேரக்டரைசேஷனை வந்து கரெக்டா பேலன்ஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இந்த முக்கியமா குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடியது இந்த ராகுல் போஸ் அவள் தான் வந்து ஹீரோவா பண்ணிருப்பாரு மிக அற்புதமா பண்ணிருப்பாரு எங்கேயுமே வந்து ஒரு மிக நடிப்பை வந்து நம்ம பார்க்கவே முடியாது அதாவது அந்த கேரக்டர் வந்து அந்த அளவுக்கு உள்வாங்கி அவர் கரெக்டா பண்ணிருப்பாரு ஒரு வெகுளித்தனத்தை வந்து அவ்வளவு அழகா வந்து வெளிப்படுத்தி இருப்பாரு முதல் முதலா எஸ்டிடில அந்த ஜப்பான் நாட்டு பொண்ணுக்கு போன் பேசும்போது அவரோட 
face expression வந்து அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் அவ்வளவு ஒரு எக்ஸைட்மெண்டோட அந்த விஷயத்த வந்து அவர் பேசுவாரு ஆனா என்னன்னா இவருக்கும் சரியா இங்கிலீஷ் பேச வராது அங்க ஜப்பான் நாட்டு ஹீரோயினுக்கும் சரியா இங்கிலீஷ் பேச வராது அவங்க தடுமாற்றம் இவர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவரோட திருமணத்துக்கு வந்து வாழ்த்து தெரிவிப்பாரு அவரோட ஒய்ஃபுக்கு ஆனிவர்சரி ஹாப்பி ஆனிவர்சரின்னு சொல்லுவாரு ஆனா அவளுக்கு வந்து என்னது யூனிவர்சிட்டியானு புரிஞ்சுப்பா இந்த மாதிரியான நிறைய அற்புதமான விஷயங்களை வந்து ஈஸியா நம்மளால ரசிக்க முடியும் இவ்வளவு ஒரு அற்புதமான ஒரு திரைப்படிப்பா கொடுத்த அப்பல்னா சென்னுக்கு வந்து கண்டிப்பா பாராட்டாம இருக்க முடியாது அதே மாதிரி அந்த ரெய்மாசன் அந்த விதைவே நடிச்ச அந்த ரெய்மாசனோட பாத்திர படைப்பும் அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்க வந்து நடிச்ச விதமும் அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் அதாவது அவ்வளவு ஒரு அந்த கேரக்டர் நல்லா உள்வாங்கி அதுக்க அவங்க வெளிப்படுத்திருப்பாங்க பெருசா வந்து அவங்க அழ மாட்டாங்க அந்த சோகத்தை வந்து வெளிப்படுத்த மாட்டாங்க ஆனா அவங்களுக்குள்ள ஒரு மயான அமைதி அது ஒரு சாதாரண அமைதி இல்ல ஒரு மயான அமைதி அவங்களுக்குள்ள அழக உள்வாங்கி ஒவ்வொரு ஃபிரேம்லயும் அதை கரெக்டா பிரசன்ட் பண்ணிருப்பாங்க இந்த படத்துக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் டென்ல ஸ்டார் என்டர்டைன்மெண்ட் பெஸ்ட் டைரக்டருக்கான அவார்டு கொடுத்துருக்கு அதே மாதிரி பெஸ்ட் சினிமோட்டோகிராஃபிக்கு பெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அனை கோஸ்வாமிங்கிறவர் தான் வந்து சினிமோட்டோகிராஃபி பண்ணாரு இதோட மியூசிக்கும் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் சாகல் தேசாய்ங்கிறவர் பண்ணிருப்பாரு எடிட்டிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரவிங்கிறவர் பண்ணியிருப்பாரு எவ்வளோ அற்புதமான ஒரு கவிதையா இந்த படம் வந்து வெளிப்பட்டிருக்கு கண்டிப்பா எல்லாரும் பார்த்து மகிழ்ச்சி அடையணும்னு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி